forma óptima. En otra, eh, implantamos lentes de alta tecnología, nos van a, a contar experiencia real y datos con las lentes. Y en tercer lugar, realizamos una cirugía con plataformas quirúrgicas que aportan eficiencia y seguridad. Y eh, el doctor Aguilera y el doctor Moreno nos explicarán también la plataforma Overly. Entonces, vamos a comenzar con eh, Julia, que nos va a presentar. Eh, no está el doctor eh, Ruiz Mesa, pero ya nos va a presentar validando anterior para el cálculo de lentes intraoculares. Hola, buenas tardes. Antes de todo, dar las gracias a Blos por confiar en Ostalvis para realizar el primer estudio piloto comparativo entre el Anterion y el Alio el Master. Hoy en día existe un incremento de la cirugía ocular, sobre todo de la cirugía de cataratas. Para obtener la máxima calidad visual de los pacientes en la cirugía de cataratas, además de una buena técnica quirúrgica, es necesario un cálculo correcto de la lente intracular. Por ello, es muy importante realizar una correcta biometría. El desarrollo de nuevas tecnologías nos ofrecen nuevos métodos de medición para el cálculo de estas lentes. Pero, ¿estos nuevos métodos son válidos para ser usados con fórmulas tradicionales? Uno de los biómetros más recientes es el IOL Master 700. Nos ofrece un cálculo muy preciso en la medición de la longitud axial. Mediante un OCT Sweepsor con una longitud de onda modulable de 1035 a 1077 nanómetros y a una velocidad de 2000 a scans por segundo. Para la medida de la cámara anterior utiliza seis líneas de scan con una chula de 6 milímetros y con una resolución axial de penetración en el tejido de 22 micrómetros. Y para la queratometría utiliza por una parte para el cálculo de la cara anterior eh, un queratómetro telecéntrico que proyecta seis puntos en tres zonas de, de la cara de la cora anterior de la córnea, eh, llamado queratometría telecéntrico, y para la cara posterior de la córnea utiliza la OCT Swiftsor con 6B scans. Por lo tanto, el IOL Master combina dos tecnologías, el queratómetro telecéntrico para la medida de la cara anterior y la OCT para la medida de la cara posterior. Y todo esto con la, ajustando los cálculos a una constante que es suya, que es la constante total queratometry. Se ha demostrado que esta combinación de tecnología es compatible con queratómetros tradicionales y con fórmulas y constantes existentes. En 2018 aparece el Anterion, una plataforma de imagen que engloba imagen de polo anterior, biometría y topografía. Para la medida de la longitud axial lo utiliza igual que el Aviol Master, una OCT Swiftsor, pero la longitud de onda es mayor, por lo tanto en cataratas densas es más penetrante y además lo hace a una velocidad bastante mayor, de 50.000 a scans por segundo. Para la medida de la cámara anterior utiliza una línea de scan con una anchura de 16 milímetros y una resolución axial de 9 micrómetros. Esto hace que la distancia entre los diferentes A-scans sea menor y, por lo tanto, sea más preciso la medición de la cámara anterior. Para la queratometría, tanto para el cálculo de la cara anterior como posterior, como para el, to el poder total de la córnea, utiliza una sola tecnología, la OCT Sweep Source, con 65 B-scans. Esto hace que haya muy poca distancia entre los diferentes B-scans y, por lo tanto, también sea más preciso el cálculo de la queratometría. Y, además, incorpora un trazado de rayos, pudiéndonos dar eh, la medida de la berrometría, que esto es muy útil en pacientes post-refractivos. Por lo tanto, el Anterium utiliza una sola tecnología y se puede configurar para ser utilizado tanto como OCT de polo anterior, como biómetro y como topógrafo. Y los datos los adapta a las fórmulas. El objetivo del estudio ha sido la validación del Anterium para el cálculo de lentes intraculares con fórmulas tradicionales, comparándolo con el IOL Master 700. Para ello, una muestra de 32 pacientes seleccionando los, 30, los ojos derechos mayores de 50 años con análisis preoperatorio de cirugías de cataratas se inscribieron prospectivamente en Hostalvid, Jerez, con la condición de que, cada, de, que de los ojos derechos fueran analizados por los dos dispositivos con los siguientes criterios de exclusión, antecedente de cirugía ocular, uso de lentes de contacto, traumatismo, enfermedades e incapacidad para fijar la mirada. Los instrumentos utilizados fueron el Anterion y el IOL Master. Se calibró diariamente el Anterion y el IOL Master antes de la primera medición 
se realizaron todas entre las 4 y las 8 de la tarde y con el tiempo mínimo entre las mediciones para minimizar los sesgos. Se calculó la potencia dióptrica de ocho tipos de lentes, cuatro monofocales, dos multifocales y dos edof, utilizando dos fórmulas diferentes. La, la fórmula Barrett, que eh, utiliza varias, varias medidas, y la SRKT, que utiliza solo dos parámetros. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Para, la, para valorar la correlación entre los diferentes dispositivos, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, mostrándonos muy buena correlación entre los dispositivos, con valores muy cercanos a uno para todos los tipos de lentes y utilizando la fórmula SRKT. Utilizando la fórmula Barrett obtuvimos los mismos resultados, muy buena correlación entre los dos dispositivos. Para la medida de la concordancia se utilizó la prueba T de Student, eh, dándonos valores bastante mayores a 0,05, por lo tanto, a 0 ,05, por lo tanto eh, no hay diferencias significativas entre los diferentes dispositivos, tanto para la SRKT como para la Barrett. El grado de acuerdo o intercambiabilidad entre los dispositivos se utilizó mediante el método propuesto por Land Almant. Nos ofrece unos gráficos que evalúan la diferencia sistemática entre mediciones, es decir, el sesgo fijo. Aquí vemos los gráficos para las lentes monofocales utilizando la fórmula Barrett. Eh, todos muestran unos amplios límites de confianza, a mayor límite de confianza, menor grado de acuerdo siendo el límite más alto encontrado para la lente SA60AT. Por lo tanto, eh, no es aceptable dentro de la práctica clínica. Para las lentes multifocales IE2, utilizando la fórmula Barrett, también eh, obtuvimos amplios límites de confianza. Y utilizando la fórmula SRKT, para las lentes monofocales obtuvimos los mismos resultados, amplios límites de confianza que exceden el grado de acuerdo en la práctica clínica. Siendo para la lente SN60WF eh, una diferencia mayor de una dioptría entre el cálculo con el Anterion y el IOL Master. Y para las multifocales, con el cálculo con el SRKT también se tuvieron amplios límites de acuerdo, siendo para la Panopti los, los límites de acuerdo más amplios encontrados. Aún así, hay que decir que el software del Anterion y del IOL Master están en contacto de desarrollo, por lo tanto, estos resultados pueden variar en el futuro. El estudio se limitó a sujetos con ojos sanos, por lo tanto, se necesitan más estudios para evaluar el rendimiento del anterior en ojos que sean patológicos y ningún método único ha sido identificado como el mejor para el cálculo de la lente intracular. Y como conclusión, es decir, que el anterior mostró una alta correlación y concordancia con el IOL Master y que los gráficos de Blanc Alman proporcionan evidencia de que estos dispositivos no deben considerarse mutuamente intercambiables. Muchas gracias. Espérate. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? Sí. ¿Por qué hubo esa diferencia en el cálculo con el lente de Icon entre los dos? No me queda claro por qué hubo esa gran diferencia. Porque por los parámetros que utiliza, por las constantes, porque son diferentes constantes al meterlos en la fórmula. No sé, los gráficos dieron esos resultados y es verdad que con diferentes lentes dieron más amplitud de límite de confianza. Pero tampoco tengo claro, supongo que será por la utilización de las constantes o el índice de refracción. En el estudio, Julia, eh, comentas que en principio los datos de uno y otro no son intercambiables. Sin embargo, hay una cierta concordancia en lo que es el cálculo final de, de la lente. Sí. Es decir, ¿en dónde podría estar...? En, 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 ¿Cuál sería la clave para entender que dos aparatos que no podemos intercambiar medidas a la hora de incorporar esos parámetros en la fórmula si obtengan un resultado similar? ¿Dónde está esa compensación? ¿Longitud axial, queratometría, ACD, LT? Cuando... Habría, habría que hacer un estudio para evaluar cuáles son las diferencias entre los diferentes parámetros que da tanto el Anterium como el IOL Master y a ver si hay diferencias significativas entre el cálculo de los parámetros. La idea que nos queda es que utilicemos un aparato de referencia como puede ser el IOL Master o el Anterium, aunque no podamos intercambiar las medidas, sí podemos calcular obteniendo un resultado similar en la, efic en la eficacia de la fórmula, ¿no? Sí. Aún así, la intercambiabilidad eh, tampoco es muy grande el grado que da porque da una diferencia de 0 con 6 diostrías, que tampoco es tanto, pero clínicamente no es, sí es significativo. 
¿Habéis podido mirar alguna lente tórica? ¿Dime? ¿Alguna lente tórica? No. no. Vale. 